Assalamu alaikum dear students welcome to English Keys channel I am Muhammad Naeem and today we are going to study a very beautiful poem Mother to Son and this poem is uh, chapter number 6 of English grade 11 uh, so let's start the poem first we will uh, read the poem and uh, try to understand the poem and after that we will do the exercise in question answers so the poem is actually a conversation between a mother and uh, her son and she is advising uh, her son and uh, before reading this poem it is very important to understand the context of this poem is nazam ka jo pase manzar hai usko samajhna bahut zaruri hai ye basically ek black mother hai america ki aur ye daur chal raha hai wo ki jisme american blacks jo hain unke sath bahut zyada zulm aur sitam ho raha hai aur unke sath غلامی کا جو سلوک ہے وہ ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے اور ان کو بڑا غیر انسانی طریقے سے رکھا جاتا تھا ان کو فارم ہاؤسز پہ اور ان کو جو ڈیری فارمز ہوتے تھے وہاں پہ ان کو رکھا جاتا تھا اور ان سے بہت پرتشدد کام بھی لیا جاتا تھا اور ان کو رہنے کے لیے بھی اچھی جگہ نہیں دی جاتی تھی تو بڑا ان کے ساتھ ڈسکریمنیٹری جو ہے وہ سلوک ہوتا تھا تو اب ایک بلیک مدر جو ہے وہ اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کر رہی ہے ویل سن آئل ٹیل یو لائف فار می اینٹ بی نو کرسٹل اسٹیئر زندگی میرے لیے کوئی شیشے کی سیڑھی نہیں تھی کوئی کمفرٹیبل چیز نہیں تھی اٹ اٹس ہیڈ ٹیکس ان اٹ اور میری زندگی جو تھی وہ ایک ایسی سیڑھی تھی جس میں کیل تھے اینڈ اسپلنٹرز اور اس میں نوکیلی کھردری کرچیاں تھیں یعنی کہ جو اس کے چبھن والی جس طرح شیشے کی کرچیاں نہیں ہوتیں تو اس طرح کی سیڑھی تھی میرے لیے زندگی تو یہاں پہ سیڑھی جو ہے نا یہ ایک ایکسٹینڈیڈ میٹافور کے طور پر استعمال ہوئی ہے یعنی کہ کرسٹل اسٹیئر ایک طرح کی لائف کو ریپرزینٹ کرتی ہے جب کہ دوسری طرف ایک ایسی اسٹیئر ہے کہ جس کے اندر ٹیکس اور اسپلنٹرز ہیں اینڈ بورڈس ٹورن اپ اور میری زندگی ایسی سیڑھی تھی کہ جس کے تختے ٹوٹے ہوئے ہیں اینڈ پلیسز ود نو کارپیٹس آن دا فلور بیئر اور میں ایسی جگہوں پہ رہی ہوں جہاں پہ فرش پہ ڈالنے کے لیے کارپیٹس نہیں ہوتے تھے بلکہ ننگے فرش ہوتے تھے آگے وہ اپنے بیٹے کو کہتی ہے کہ بٹ آل دا ٹائم لیکن ایسے تمام حالات میں آئز بین کلائم ان آن میری صورت حال یہ تھی کہ میں وہ سیڑھیاں چڑھتی جا رہی تھی اینڈ ری چینز لینڈنگس اور میں اس کے جو کنارے ہوتے تھے ان تک میں پہنچتی تھی اینڈ ٹرننگ کارنرز اور میں ایک جو ہے وہ سیڑھی کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک میں مطلب ٹرننگ کارنرز کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک ایک سرے سے دوسرے سرے تک تو میری زندگی جو ہے وہ اسی مصیبت کی اور مشقت کی چکی میں ہی گزری ہے اینڈ سم ٹائمز گوئن ان دا ڈارک اور کبھی کبھار میں ایسے اندھیروں میں بھٹکتی رہتی تھی ویئر دیر اینٹ بین نو لائٹ کہ جس میں کوئی روشنی کوئی روشنی کی امید جس میں نظر نہیں آتی تھی سو so بوائے لہٰذا میرے بچے ڈونٹ یو ٹرن بیک واپس پلٹ کر مت دیکھنا ڈونٹ یو سیٹ ڈاؤن آن دا اسٹیپس اور ان سیڑھیوں پر اور یہ جو زینے ہیں ان کے اوپر بیٹھنا بھی نہیں ہے سیٹ ڈاؤن بیٹھ جانا کوز یو یو فائنڈس اٹس کائنڈ اٹس کائنڈ اور ہارڈ کیونکہ تم اگر اس طرح سے دیکھو گے تو اور اس طرح سے تم ہمت ہارو گے تو تمہارے لیے یہ سروائیو کرنا مشکل ہو جائے گا ڈونٹ یو فال ناؤ گرنا مت ٹھیک ہے ہمت مت ہارنا فور آئی اسٹل گوئن ہنی کیونکہ مجھے بھی تو دیکھو میں تب سے اس مشقت میں سے گزر رہی ہوں اور ابھی تک جو ہے وہ میں اس سفر پہ اس مشقت کے کا جو ایک دشت ہے اس کو میں چھان رہی ہوں اور اس سفر سے میں گزرتی جا رہی ہوں آئی اسٹل کلائم ان میں ابھی تک بھی جو ہے وہ اس سفر کو اس سیڑھی کے اوپر میں چڑھتی جا رہی ہوں اینڈ لائف فار می اینڈ بی نو کرسٹل اسٹیئر اور زندگی میرے لیے جو ہے وہ شیشے کی سیڑھی نہ تھی اب اس پوئم کے اگر ہم اوور آل اسٹرکچر کی بات کریں تو یہ فری ورس میں لکھی ہوئی پوئم ہے اس کا کوئی پراپر وہ ردیف و کافیہ جس طرح اردو میں ہوتا ہے تو اس کا کوئی پراپر جو ہے وہ اس طرح سے میٹر یا اس کی کوئی رائم یا ریدم اسکیم نہیں ہے لیکن اس کے اندر پوئٹ نے بڑے جو ہے نا وہ سمفونیکلی مطلب وہ سانگ کے انداز میں جو ہے وہ جس طرح لینڈ این کلائم این اور گوئن اس طرح کے جو ورڈز ہیں اس سے رائٹر نے اس کے اندر ایک بیوٹی کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور ایکسٹینڈیڈ میٹافور کے طور پر اس نے جو ہے وہ اسٹیئرس کو یوز کیا ہے اور دو ڈفرنٹ جو لائف ہیں ان کو آپس میں جو ہے وہ کمپیئر کرنے کی کوشش کی ہے تو ابھی ہم کوشچن آنسر کی طرف جاتے ہیں سو یو کین ہیو اے لوک ایٹ دا کوشچنس وی ہیو ٹوٹلی سکس کوشچنس سو آئی ول اوپن این ادر فائل اینڈ وی ول ڈو دا کوشچنس اینڈ آنسرس سو پارٹن می آئی وین آئی واز رائٹنگ اٹ سو آئی رائٹ اٹ ایس یو این سو اٹ از ناٹ ایس یو این سن اٹ از ایس او این سن سو کوشچن نمبر ون از دیٹ واٹ از دا ڈومیننٹ 
theme of the poem mother to son so the answer is that hardships hope and courage are some of the major themes of this poem and uh, this poem explores the dignity and determination of a person when facing problems the speaker compares her life to a ragged staircase and conjures up an idea that one should not give up theek hai to wo ek aisa khayal pesh karne ki koshish karti hai ki himmat nahi haarni chahiye she says that life is full of tests challenges and confusion and a person should confront confront ka matlab samna karna confront with courage and determination throughout the poem she instructs her son to continue his struggle with patience resilience and hope giving her own life's example apni zindagi ki example dete hue theek hai what are the some of the literary devices used in the poem isme kaun kaun se literary devices use hui hain so langton has also implied some literary devices in the poem to show the courage and optimism of a mother the analysis of some of the literary devices used in this poem has been given below to ye isme literary devices use hui hain assonance use hui hai assonance kya hoti hai assonance is the repetition of vowel sounds in the same line such as the sound of u ओ इन बॉय और डोंट बॉय में भी वही साउंड है और बॉय डोंट डोंट यू टर्न बैक तो इसमें भी वही साउंड है सो और बॉय में ठीक है सो और बॉय सो के अंदर जो ओ साउंड है ये वाला और बॉय के अंदर ये जो ओ साउंड है ये दोनों क्या है सेम वॉबल साउंड है जो इसके अंदर क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है उसके बाद कॉन्सोनेंस है कॉन्सोनेंस क्या होती है कॉन्सोनेंस इज द रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इन द सेम लाइन सच एज द वर्ड ठ एंड ड्र इन वेर देयर वेयर देयर के अंदर जो रॉ साउंड है ये इसके अंदर क्या हुई है रिपीट हुई है ठीक है अच्छा एंट लाइट ठीक है एंट और लाइट के अंदर ठा साउंड जो है ये क्या हुई है रिपीट हुई है ठीक है उसके बाद एल्यूजन है एल्यूजन क्या होती है एल्यूजन इज अ बिलीफ एंड एन इनडायरेक्ट रेफरेंस टू अ पर्सन प्लेस थिंग और आइडिया ऑफ अ हिस्टोरिकल कल्चरल पोलिटिकल और लिटरेरी सिग्निफिकेंस ठीक है जब आप किसी जो है ना वो Uh, किसी तारीखी हवाले के साथ किसी चीज़ को जोड़ के बताने की कोशिश करते हैं जैसे हम कहते हैं कि अल्लाह ताला आपको उम्र नु अता करे तो ये एक एलूजन इसको आप कह सकते हैं कि किसी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के साथ चीज़ को जोड़ना सो so, इस पोइट पो, पो, इस पोइम के अंदर पोइट पो, पो, ने क्या किया ही हैज़ यूज दिस डिवाइस इन द ओपनिंग लाइन ऑफ द पोइम सच एज क्रिस्टल स्टेयर रेफर्स टू जैकब स्टेयर फ्राम द ओल्ड टेस्टामेंट इन द बाइबल तो हज़रत याकूब जो थे उनकी जो वो जो जब मिसर में गए तो वो जिन्होंने सीढ़ियाँ चढ़ी थी उसके साथ इसको जो है ना वो मतलब रेफरेंस इसका जो है वो वहाँ पर जाके जोड़ा इसलिए एलूजन की भी इसके अंदर एग्जाम्पल इसने यूज़ की लिटरेरी डिवाइस की सिम्बलिज्म इसके अंदर बहुत ज़्यादा है सिम्बलिज्म इज यूजिंग सिम्बल्स टू सिग्निफाई आइडियाज एंड क्वालिटीज गिविंग दैम सिम्बॉलिक मीनिंग different from their literal meanings. Similarly, staircase symbolizes hardships. ठीक है तो वो जो सीढ़ियाँ हैं उनको इसने hardships के साथ भी आ, क्या किया है symbolize किया है It also symbolizes the life that we spend. ठीक है तो हमारी जिंदगी की भी इसमें से एग्जाम्पल्स मिलती हैं वट इज़ एन एक्सटेंडेड मेटा फोर एंड हाउ डज हु यूज दिस लिटरेरी टेक्निक टू इलस्ट्रेट द कंसिस्टेंट स्ट्रगल ऑफ मदर इन हर लाइफ तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इमेज ऑफ दिस पीस इज Uh, that of the crystal stair theek hai who has uses uh, the staircase as an extended metaphor to represent the hardships that life presents uh, his speaker jo matlab uski jo uski nazm ka jo speaker hai jo ke mother hai actually his speaker describes how the staircase is not crystal it is instead dangerous torn up and covered in tacks and splinters she also speaks on the way the staircase turns and the landings uh, one eventually reaches along the way कि कहाँ पे जाके वो सीढ़ियाँ इंसान को पहुँचाती हैं ओके क्वेश्चन नंबर फोर इज दैट इन द पोइम मदर टू सन हु रिपीट सम लाइंस। व्हाट फंक्शन डज इट सर्व इन द पोइम? तो एक लाइन इसके अंदर रिपीट हुई है आपने पोइम के अंदर देखा भी होगा तो आ, हमने वो लाइन भी बतानी है और उसका पर्पज़ भी बताना है सो देर इज़ अ रेपिटेशन ऑफ द लाइन लाइफ फॉर मी एंड बिन नो क्रिस्टल स्टेयर ये सेकेंड लाइन भी यही है और लास्ट लाइन भी यही है ओके विच हैज़ क्रिएटेड अ म्यूजिकल क्वालिटी इन द पोइम इट हैज़ ऑल्सो क्रिएटेड रिटोरिक कल इम्पैक्ट्स इन द पॉइंट रिटोरिकल इम्पैक्ट होता है कि, कि किसी जो कहानी को जब आप लफाजी के जरिए जानदार बनाने की कोशिश करते हैं अच्छा क्वेश्चन नंबर फाइव इज दैट वट टाइप ऑफ इमेजरी इज यूज इन द पॉइंट मदर टू सन एंड वट डज इज इट सजेस्ट सो इमेजरी इज यूज टू मेक रीडर्स परसीव थिंग्स विद देयर फाइव सेंसेज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इमेज ऑफ दिस पीस इज दैट ऑफ द क्रिस्टल स्टेयर हु हैज यूज द स्टेयर केस एज एन एक्सटेंडेड एक्सटेंडेड मेटाफोर टू रेप्रजेंट द हार्डशिप दैट लाइफ प्रजेंट्स His speaker describes how the staircase is not crystal and it is instead dangerous, torn up and covered in tacks and splinters. She also speaks 
uh, on the way the staircase turns and landings one eventually reaches along the way for example life for me and with no crystal stair and places with no carpet on the floor and don't you set down uh, on the steps theek hai to is tarah ki imageries jo hai na wo usne use ki hain question number 6 is that what is the tone of the poem mother to son and support your views with uh, instances from the point uh, poem ठीक है तो आंसर इज दैट द स्पीकर इज रियलिस्टिक एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड अबाउट दिस डिफिकल्टीज शी डजेंट शुगर कोड एनीथिंग एंड शी डजेंट सजेस्ट द रेस दैट रेस इज अल एंड शी नेवर इमेजिन इन दिस कन्वर्सेशन विद हर सन एट लीस्ट अ वर्ड विदाउट द ऑब्स्टिकल्स एंड डेंजर्स दैट शी हैज इन डिओड कि मतलब सारी बात को उसने साफ साफ बयान कर दिया उसने कोई होप दिलाने की कोशिश नहीं की या बेटे को शुगर कोट करने की कोशिश नहीं की बट शी इज ऑल्सो परसिस्टेंट इवन ट्राइम्फेंट लेकिन वो उस सारी मुश्किल में भी वो कहती है कि मैं साबित कदम रही हूँ और मैं इसमें जीतूंगी डिस्पाइट एवरी थिंग शी अनाउंस दैट आई हैज बीन क्लाइमिंग ऑन कि मैं इस इस सीढ़ी पर मैं चढ़ती गई हूँ चढ़ती आई हूँ In other words, the speaker believes that she and her son can still uh, lead successful lives despite of the obstacles in their way, and she offers the poem to her son as encouragement. She wants to him uh, follow her example to be as persistent and determined as she is. तो ये क्वेश्चन आंसर्स थे ये दिस इज द समरीज ऑल दो समरीज नॉट इंक्लूडेड इन इन योर दिस कोर्स बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग दिस इज इंपॉर्टेंट सो आई विल जस्ट रीड इट Langston Hughes a famous American poet and columnist wrote the poem Mother to Son as a famous dramatic monologue monologue jisme sirf ek hi banda bol raha hota hai ab dekhen poem ke andar hame maa bolti hui nazar aati hai lekin bete ki uske andar hame koi line nazar nahi aati the poem is about a mother giving advice to her son about the challenges of life it also illustrates how sometimes life becomes too heavy but a person should never give up the poem comprises the thoughts of a mother whose life is surrounded by misery however she knows that the best means of combating combating learn at these situations are her abilities to be strong while take, talking about her experiences of life she says that life has never been a crystal stair for her it has gaps splinters and places without carpets despite these obstacles uh, she has managed to move ahead and she encourages her son to follow her to push through life to her optimism उसकी उम्मीद के लिए द एंड एबिलिटी टू ओवरकम द एडवर्सिटी आर द ओनली वेज टू सरमाउंट ऑब्स्टिकल्स इन लाइफ सरमाउंट का मतलब ख़त्म करना वट इन चैंट्स द रीडर इज़ द अन डॉन्टेड स्ट्रगल ऑफ अ मदर ड्यूरिंग हर टफ टाइम इन लाइफ तो रीडर को जो सबसे मज़े की बात लगती है वो उस माँ की हम हिम्मत है अच्छा उसके बाद पोइम में जब हम आगे बढ़ेंगे तो उसमें एक स्टेंजा है स्टेंजा की एक्सप्लेनेशन है तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास जो स्टेंजा है उसके बारे में क्या हमें अहकाम सादर किए गए हैं किताब के मुसनफ़ की तरफ से सो द एक्टिविटी इज़ दैट हाउ डू यू लाइक द पोइम मदर टू सन राइट योर रिस्पॉन्स इन अ शॉर्ट पैराग्राफ तो वो हमने ऑलरेडी कर लिया है समरी की फॉर्म में ये एक्टिविटी मैंने आपको करवा दी है एक्टिविटी नंबर बी इज़ दैट हाउ डू यू राइट रेफरेंस टू कॉन्टेक्स तो उसका ये है कि टू राइट एन एक्सप्लेनेशन ऑफ अ वर्स और वर्सेज ऑफ पोइट्री डिवाइड यू राइटिंग इन टू टू सब हेडिंग्स पहली हेडिंग आपकी होनी चाहिए रेफरेंस टू कॉन्टेक्स और दूसरी होनी चाहिए एक्सप्लेनेशन पहले में आप क्या करते हैं राइटिंग रेफरेंस टू कॉन्टेक्स तो पहला स्टेप यह कि बिगिन बाय मेंशनिंग द नेम ऑफ द पोइट पोएम एंड द पोइट ऑफ दैट पर्टिकुलर पोइम ये आपने नाइन्थ टेंथ में भी ये चीज़ें पढ़ी होंगी जैसे आप इस तरह से रेफरेंस दे सकते हैं दिस लाइंस हैव बीन टेकिंग फ्रॉम द पोएम लाइक मदर टू सन रिटन बाय फ्यू हिज ठीक है अच्छा दिस इज एन एक एक्सट्रैक्ट फ्राम द पोएम डैश रिटन बाय डैश या आप इस तरह लिख सकते हैं कि दिस लाइन्स अकर इन द पोएम डैश रिटन बाय डैश स्टेप टू आपका होता है कि ब्रीफली डिस्क्राइब द कॉन्टेक्ट ऑफ द सिचुएशन इन विच द चूजन लाइन्स अकर आइडेंटिफाई द ऑर्डर प्लेस इन द पोइम फॉर एग्जाम्पल वेदर द लाइन्स अंडर रेफरेंस हैपन टू बी ओपनिंग और कंक्लूडिंग लाइन्स वेदर इट इज द फर्स्ट टेंजा और द लास्ट टेंजा और इट अकर्स इन द मिडल ऑफ द पोइम आइडेंटिफाई द फॉर्म ऑफ द पोइम वेदर इट इज अ सोनेट लिरिक ड्रामेटिक मोनोलॉग ओड और बैलेट एट्सेट्रा यू मे इनकॉर्पोरेट दिस इन्फॉर्मेशन वाइल रेफरेंस रेफरिंग टू द कॉन्टेक्स ऑफ द गिवन पैसेज फॉर एग्जाम्पल दिस इज द फर्स्ट स्टैंडा या सेकेंड स्टैंडा या दिस इज द थर्ड स्टैंडा ऑफ द सोनेट और लिरिक और एपिक और वट्स एवर अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जो आपने रिमेंबर करने हैं यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई द पोइम नेम ऑफ द पोइट एंड लोकेट द पैसेज इन द पोइम ठीक है तो राइटिंग एक्सप्लेनेशन जो है अब उसके बाद आपने रेफरेंस और कॉन्टेक्स देख लिया उसके बाद एक्सप्लेनेशन लिखनी है तो उसके लिए आप क्या करोगे गिव अ सिंपल एंड ब्रीफ मीनिंग ऑफ द पैसेज एंड लुक फॉर द हिडन मीनिंग कन्वेट थ्रू द पोइटिक डिवाइसेज मैंशन सिमिलीज सिंबल्स मेटाफर्स पर्सोनिफिकेशन इमेजरी एट्सेट्रा इफ एनी यूज बाय द पोइट इन द गिवन लाइन्स तो जो लाइन आपको दी गई हैं उनके अंदर आपने जो लिटरेरी डिवाइसेज हैं उनको आपने मैंशन करना होता है ब्रिंग आउट द मीनिंग ऑफ दीज पोइटिक डिवाइसेज उन पोइटिक डिवाइसेज की के जो मीनिंग पोइट बताना चाह रहे हो उनको सामने लाएं एंड रिलेट द अंडरलाइंग रेलिवेंस एंड ब्यूटी ऑफ द पोइटिक फीचर्स 
बाय वे ऑफ कमेंटिंग ऑन देयर इफेक्ट इन द पोइम तो वो जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं उनका पोइम के अंदर ओवरऑल क्या इफेक्ट हो रहा है उसको आप रिलेट करें तो उसके बाद ये आपके एक्टिविटी है कि आपने जो फर्स्ट सेंजा है इसकी आपने क्या करनी है आपने रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट उसको एक्सप्लेन करना है तो ये फर्स्ट स्टैंडा हमारे पास है इसकी हमने एक्सप्लेनेशन अगर हम करते हैं तो इसकी एक्सप्लेनेशन हम इस तरह से करेंगे कि दीज लाइन्स हैव बिन टेकन ठीक है फ्राम द पोइम मदर टू सन रिटर्न बाय लैंगसन हू हेज तो इसका कॉन्टेक्स्ट ये होगा कि द पोइम कंटेन्स अ मदर्स वार्निंग टू हर सन अबाउट द स्टेयर्स वन इज फोर्स टू क्लाइम थ्रू आउट लाइफ ही मस्ट वॉच आउट फॉर ब्रोकन बोर्ड स्प्लिटर्स एंड टैक्स दे दीज थिंग्स आर देयर टू थ्रो हिम ऑफ एडिशनली शी एक्सप्लेन्स दैट ऑल दो शी माइट गेट एग्जॉस्टेड और ही माइट गेट एग्जॉस्टेड और डेस्परेट ही इज नेवर टू टर्न अराउंड और सिट डाउन शी इज स्टिल ट्रजिंग अप द स्टेयर्स एंड ही कैन टू एक्सप्लेनेशन ये है कि इन द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द लाइन्स टू हिज बिगिनस विद द स्पीकर एड्रेसिंग हर सन द फर्स्ट वर्ड्स वेल सन आई टेल यू सेट्स ऑफ द कन्वर्सेशन एज इनफॉर्मल बट ऑल्सो इम्पॉर्टेंट शी क्लियरली हैज समथिंग शी नीड्स टू टेल हिम एंड इट इज नॉट गोइंग टू बी ईजी शी इज कंट्रास्टिंग हर ओन लाइफ अगेंस्ट वन दैट इज ईजी टू प्रोग्रेस थ्रू कि मतलब वो जो ईजी टू प्रोग्रेस मतलब वो जो क्रिस्टल स्टेज हैं उनके साथ अपनी लाइफ को कंट्रास्ट करती है इन हर केस मूविंग फॉरवर्ड रेप्रजेंट्स अ स्टेयर केस विद टैक्स एंड स्प्लेंटर्स ठीक है प्रोट्रजिंग फ्राम द वर्ल्ड जिस जैसे लकड़ी में से वो नोके नोकीले सिरे निकले हुए होते हैं द वुड इज ऑल्सो टोर्न अप इन प्लेस इंटायर बोर्ड मिसिंग इट इज डेंजरस जैसे सीढ़ी होती है दरमियान में से उसके तख्ते गायब होते हैं या हिस्से उसके गायब होते हैं इट इज डेंजरस टू लिव हर लाइफ एंड ऑफ्टन ईच स्टेप प्रजेंट समथिंग न्यू टू फियर द लास्ट लाइन एड टू द ऑलरेडी पेनफुल एंड एट समाइम्स स्केरी स्टेयर केस शी हैज डिस्क्राइब वन ऑफ द बोर्ड that do remain on the stairs and the landing she will come to in the next lines uh, some of those do not have carpet again she is describing the poor condition she has had to deal with and what a struggle it has been and still is for her life so this is uh, how you explain a stanza aap usko proper tarike se stanza ko cover karne ki कोशिश करते हैं उसके बाद हम आते हैं वो कैबलरी और ग्रामर की तरफ तो इसमें आपको फर्स्ट जो जो एक्टिविटी है उसमें फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग एडियम्स रिलेटेड टू एनिमल्स इन सूटेबल रेफरेंसेस सोर्सेज एंड देन मैच देम टू देयर एग्जैक्ट मीनिंग एज दे आर गिवन अच्छा नंबर वन इज दैट यू कैन नॉट टीच एन ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक्स तो इसका ये है कि इसका मीनिंग ये बनता है कि सामन हु इज टू अकस्टम टू ओल्ड हैबिट वॉन्ट वॉन्ट टू टू चेंज के पुरा पुराना बुढ़ा आदमी जो है उसको आप नहीं तब्दील कर सकते क्रोकोडाइल टीयर्स आपको पता है कि फॉल्स टीयर्स टू गिव इम्प्रेशन ऑफ सैडनेस जो झूठे आंसू होते हैं उनको क्रोकोडाइल टीयर्स कहते हैं उसके बाद बी आर वी द सोर पा ठीक है तो इसमें मतलब ऐसा रीच जिसका टखना खराब हो तो इसका मतलब है कि एक ऐसा आदमी जो क्या हो बहुत ज़्यादा सम वन इन अ बैड मूड जिसका मूड खराब हो तो उसको हम कहते हैं कि ही इज ही इज एक्टिंग लाइक अ बी आर वी द सोर पा ठीक है हैव अ वेल ऑफ टाइम तो इसका मतलब यह है कि हैव एन एक्साइटिंग इंटरेस्टिंग टाइम इंजॉय वन सेल्फ इनॉर्मसली कि जिस तरह वो मछली आपको जो वेल मछली होती है ना ये खुले पानी में रहती है और वेल होती भी बहुत बड़ी है तो वेल हैव अ वेल ऑफ टाइम यानी कि एक बहुत बड़ा आपके पास समंदर है और उसमें आप अकेले हैं तो इट मीन्स कि जब आपके पास बहुत ज़्यादा आपने लिए टाइम होता है टू रेट ऑन समबडी किसी की जुगली करना तो इसका आई ऑप्शन बनेगा टू टेल अ पर्सन इन अथॉरिटी अबाउट द बैड बिहेवियर ऑफ एन अदर पर्सन कोल्ड टर्की कोल्ड टर्की का जो ऑप्शन बनता है वो ये बनता है कि पीरियड ऑफ टाइम विदाउट समथिंग यू आर एडिक्टेड टू कि आई एम लिविंग लाइक अ कोल्ड टर्की कि मतलब जैसे अगर आपको आप कोई आपको चा आप चाय के बहुत ज़्यादा आती हैं और आप अगर चाय के बगैर रह रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि आई एम लिविंग लाइक अ कोल्ड टर्की टर्की एक परिंदा होता है डोंट काउंट योर चिकन बिफोर द हैच इसका आपको पता है कि मतलब आपने जो है वो डोंट प्रज्यूम एनी थिंग आंटिल इट इज सर्टन कि किसी चीज़ को जब तक वो हो ना जाए आपने उसमें उसको प्रज्यूम नहीं करना होता अच्छा हैंड पैक्ड हैंड पैक्ड का मतलब वो जो होता है जिसको हम कहते हैं ना जो फारग मुर्गा होता है हजबेंड हु इज़ नेग डेट बाई हिज वाइफ मतलब ऐसा शोहर जो बेचारा बीवी से हर वक्त जो है वो डांट खाता रहता है आ फ्लाई इन द ऑइंटमेंट फ्लाई इन द अपॉइंटमेंट होती है कि जब सारा काम ठीक चल रहा है लेकिन उसमें कोई छोटी सी प्रॉब्लम है जैसे वन बिग प्रॉब्लम इन एन अदरवाइज फॉल्टलेस प्लान कि बाकी सारा प्लान ठीक है लेकिन उसमें एक कोई मसला जो है वो आ जाता है अभी इन योर बोनेट अभी इन योर बोनेट जो है इसका मतलब ये होता है कि जब आप जो है ना वो क्या होते हैं आप फजूल में ही मतलब बिला वजह जो है ना वो आप किसी के ऊपर परेशान होते हैं बी एंग्री रिजेंटफुल अबाउट अ सर्टन इशू के मतलब किसी बात का बतंगड़ आपने खामा खामा बनाया हुआ था 
उसके बाद ग्रामर में आपके मोडेल वर्ब्स हैं मोडेल वर्ब्स में से वेरी इजी इसके सॉल्यूशंस हैं एक सेंटेंस आपके सामने दिया हुआ है और उसके तीन पॉसिबल ऑप्शंस लिखे हुए हैं और उसमें से आपने एक को सिलेक्ट करना है मैं आपको वैसे मोडेल वर्ब्स के ऊपर अलग से भी मैं एक प्रॉपर लेक्चर मैंने तैयार किया हुआ है वो मैं अपलोड करूँगा और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा मैं आपको यहाँ पर जनरल जनरल बना देता हूँ बता देता हूँ कि मोडेल वर्ब्स में जो कैन होता है ये एबिलिटी के लिए प्रेजेंट में एबिलिटी के लिए आता है ठीक है और जो कुड होता है वो पास्ट में एबिलिटी के लिए आता है अच्छा उसके बाद जो विल और जो विल है या वुड है इसमें यह है कि ये फ्यूचर में एबिलिटी के लिए आते हैं फ्यूचर में पॉसिबिलिटी को शो करते हैं और विल जो है ये क्या होता है ये होता है कि एबिलिटी को शो करता है और वुड जो है वो पॉसिबिलिटी को शो करता है ठीक है अच्छा उसके अलावा हैव टू नीड टू ये होते हैं कि जब आपने जब आप किसी को ऑर्डर कह रहे कर रहे होते हैं आप आप किसी को कह रहे कमांड दे रहे होते हैं ऑब्लिकेशन जब आप किसी को ऑब्लिगेटरी जो है वो ना ऑर्डर दे रहे होते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि दे आर एबल टू स्पीक इंग्लिश वेल तो इसका मतलब यह है कि दे कैन मे में भी शक होता है और मस्ट का मतलब है कि लाजमी लेकिन आर एबल टू एबिलिटी है और प्रेजेंट है तो दे कैन स्पीक इंग्लिश वेल आएगा अली इज नॉट अलाउड टू स्टे आउट लेट अली को रात को बाहर ज्यादा देर रहने की इजाजत नहीं है तो इसके लिए अली नीड नॉट टू माइट नाट में भी माइट में भी पॉसिबिलिटी होती है कि आप कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते मतलब उसमें शक होता है और मे में भी यही होता है नीड नॉट टू स्टे आउट लेट डू आई हैव टू क्लीन द किचन मस्ट आई क्लीन द किचन कैन आई का मतलब कैन में कैन भी नहीं है और शुड भी नहीं है शुड का मतलब करना चाहिए ये नहीं और कैन कैन uh, के अंदर भी यही है कि पॉसिबिलिटी और ये हैव टू है तो हैव टू मैंने आपको बताया कि ऑब्लिकेशन uh, के लिए जरूरी के लिए तो जरूरी के लिए हम मस्ट लगाते हैं फोर है आर यू एबल एबल है तो फिर ये कैन यू ड्राइव ट्रक आएगा वी आर नॉट अलाउड टू स्विम वेन द रेड फ्लैग इज फ्लाइंग तो इसका मतलब है कि वी मस्ट नॉट ठीक है शुड नॉट भी नहीं आएगा और नीड नॉट भी नहीं आएगा अच्छा शी इज नॉट एबल टू रीड चाइनीज शी कैन नॉट ठीक है डू यू थिंक वी आर अलाउड टू पार्क देयर डू यू थिंक वी मे पार्क देयर मस्ट भी नहीं आएगा और नीड भी नहीं आएगा क्योंकि ये दोनों हैव टू के लिए आते हैं ठीक है अच्छा यू डोंट हैव टू डू दिस एक्सरसाइज मतलब यू नीड नॉट टू डू दिस एक्सरसाइज अच्छा वी हैव टू स्टॉप वेन द ट्रैफिक लाइट्स आर रेड मतलब वी मस्ट स्टॉप हैव टू है एम आई अलाउड टू आस्क अ क्वेश्चन लाइक मे आई आस्क अ क्वेश्चन क्या मुझे इजाजत है मतलब पॉसिबिलिटी भी है और पॉसिबिलिटी नहीं भी है अच्छा फिल इन द ब्लैक्स विद अप्रोप्रिएट मॉडल एक्सलरी वर्ब इन द पैरथिस पैरथिस में आपको दो सामने ऑप्शन दिए हुए उसमें से आपने एक सेलेक्ट करना है इट इज पॉसिबल दैट क्रिस्टोफर मार्लो माइट हैव रिटर्न प्लेस कुड हैव नहीं माइट शायद उसने लिखे हूँ ठीक है द डॉटर्स आस्क हर मदर इफ शी वुड गो आउट शी माइट नहीं वुड क्योंकि फ्यूचर है ठीक है शी वुड गो आउट अच्छा स्पीक स्लोली लेस्ट यू शुड अवेक द चाइल्ड कि कहीं ऐसा ना हो कि आप बच्चे को जगा दें अच्छा चिल्ड्रन शुड टेक टी एट नाइट ठीक है मस्ट नहीं अच्छा फिफ्थ है शी केम हेयर सो दैट शी माइट मीट हर चाइल्ड मे भी आ सकता है माइट भी आ सकता है लेकिन ज्यादातर ये क्या होगा कि माइट आएगा अच्छा क्योंकि इसमें उम्मीद है मे के अंदर उम्मीद नहीं होती इतनी ज्यादा मे में आप सिर्फ इजाजत मांग रहे होते हैं माइट में आपको जो उम्मीद है वो स्ट्रांग होती है मे हर सोल रेस्ट इन पीस अच्छा दे नीड नॉट टू डेयर नहीं आएगा दे नीड नॉट टू रीड दिस बुक फॉर दिस टॉपिक के मतलब जरूरत नहीं है पढ़ने की अच्छा नीड आप वहां पे लगाते हैं जब जब जहां पे आप किसी को सजेस्ट कर रहे होते हैं और डेयर आप वहां पे लगाते हैं जहां पे आप ऑर्डर कर रहे होते हैं जहां पे मसला ज्यादा जरूरी होता है और वो करना जरूरी होता है या ना करना जरूरी होता है वहां पर आप डेयर लगाते हैं अच्छा यू विल हैव टू गो टू पेशावर टू मारो टू अटेंड द मीनिंग अब इसमें शूट भी नहीं आएगा शूट के बाद टू नहीं आता तो विल हैव टू आएगा If you stayed here, you would not face the problem. Should नहीं आएगा अच्छा should she uh, start? Uh, should she had worked hard? She would have passed. Must नहीं आएगा यहाँ पे क्योंकि must जो है ना वो uh, present के लिए आता है अच्छा he will be given warm welcome. Shall नहीं आएगा he के साथ will आता है Children dare not to go uh, to the roof at night. अब ये ज़्यादा serious मसला है तो इसमें dare लगाएंगे She would read a book while watching TV during her days. अच्छा ही डैश पास दिस टाइम एज ही हैज वर्क सेटिस्फैक्ट्री हार्ड शी मे कैन नहीं आएगा ठीक है क्योंकि हैज वर्क परफेक्ट टेंस है अच्छा शी सेट दैट शी वुड प्रिपेयर डिनर हर सेल्फ विल नहीं वुड आएगा क्योंकि फ्यूचर है खान आर्ट टू बी एट होम खान को घर पे होना चाहिए अच्छा दे यूज टू जब आदत होती माजी की आदत बताने के लिए आप यूज टू लगाते हैं दे यूज टू प्ले क्रिकेट एवरी डे वेन दे वर इन द कॉलेज अच्छा अब इसमें कैन यू प्लीज हेल्प मी लिफ्ट दिस बॉक्स में कैन आएगा 
अच्छा वुड दैट आई न्यू हर काश के मैं उसको जानता होता क्योंकि वो है ना मतलब पॉसिबिलिटी है जो कि अभी पॉसिबल नहीं है पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी थी अच्छा एनी वन कैन राइट अ पॉइम ऑन दिस टॉपिक जो इसमें कैन आएगा अच्छा एक्टिविटी नंबर सी इज दैट फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोडल फ्रॉम द लिस्ट बिलो नीचे जो है ना ये लिस्ट दी हुई इसमें से आपने एक सेलेक्ट करना है आई डोंट थिंक आई विल हैव टाइम मच वर्क नेक्स्ट वीक आई थिंक आई विल बी आई विल बी एबल टू आई विल कैन नहीं आ सकता आई विल कुड नहीं आ सकता एक्सक्यूज मी कुड यू टेल मी वेयर द बस स्टेशन इज अच्छा दे हैवेंट बीन एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम बीन एबल टू ठीक है हैवेंट बीन अच्छा शी कैन प्ले द फ्लूट एंड द गिटार ठीक है अच्छा वेन वी वर यंगर ठीक है वी कुड क्योंकि पास्ट है ना वी कुड वॉच मूवीज ऑल आफ्टरनून एक्टिविटी नंबर डी इज दैट फील इन द ब्लैंक्स विद द मोडल वर्क फ्रॉम द लिस्ट बिलो तो ये एक तीन डिफरेंट मोडल्स हैं ओ नो आई थिंक दे माइट या दे मे बी हर्ट बट आई एम नॉट श्योर दे लुक जस्ट द सेम आई एम नॉट आई एम आई एम श्योर द बॉय मस्ट बी हिज सन ओके अच्छा दैट लुक्स डिलीशियस एंड आई एम सो हंगरी मे आई हैव सम वन ही इज रनिंग वेरी वेल आई थिंक ही माइट या मे बेन मस्ट नहीं आएगा अच्छा दैट लुक्स लाइक फन मे बी पेंट सम एग्स विद यू एक्टिविटी नंबर ईज इस में आपने नीड या हैव टू लगाना है वाओ माई हाउस इज अ मेस आई रियली नीड टू ठीक है अच्छा प्रोफेसर वी डू वी हैव टू ठीक है नीड टू में जब आप यहाँ पे आप सजेशन होती है और हैव टू में जहाँ पे आपने करना ही करना होता है अच्छा द जज इज सेट दैट दे विल हैव टू मेक अ फॉर्मल अपॉलोजी अच्छा इफ यू वॉन्ट टू टू कैंप इन द पार्क यू हैव टू पे फॉर फॉर अ परमिट फर्स्ट ठीक है आई हैव वर्क टू लॉन्ग आई नीड टू टेक अ ब्रेक ठीक है उसके बाद लास्ट एक्टिविटी है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद अब डिफरेंट मॉडल वर्ब्स हैं अच्छा शुड आप लगाते हैं जहाँ पे आप तजवीज़ कर रहे होते हैं और टू जहाँ पे लाजमी करना होता है और हैड बेटर जहाँ पे सिचुएशन ऐसी होगी अगर वो करेगा तो बचेगा नहीं करेगा तो नहीं बचेगा ही हैड बेटर गो इन साइड और ही विल गेट अ टेरिबल सन बर्न अब ये देखें करेगा तो आ, मतलब जो जहाँ पे करना लाजमी ही लाजमी होता है वहाँ पर हैड बेटर लगाते हैं आई थिंक वी शुड प्ले वट डू यू थिंक अब इसमें तजवीज़ है दे ही हैड बेटर स्टॉप ड्रिंकिंग सो मच कॉफ़ी और ही विल मेक हिमसेल्फ सिक कि उसको काफ़ी ज़्यादा पीना छोड़ देनी चाहिए शी हैज़ अ ब्यूटीफुल वॉइस शी ऑट टू रिकॉर्ड उसको चाहिए कि वो एक अपनी सीरीज रिकॉर्ड करवाए हिज सेल फोन इज रिंगिंग आई थिंक ही शुड आंसर इट सो दिस इज द एंड ऑफ दिस लेसन इन शाला इन नेक्स्ट क्लास वी विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर सो इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड वॉच द प्रीवियस लेसन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ अल्लाह हाफिज़